此生的牵挂，分辨是非真假。可是缘分让我遇见他，装聋作哑，一夜无言下，朝朝暮暮，只在。剑也无花，与他轻轻浮华，把心事放下，我无法自拔。或写笔留下风华，几经夜沙，沧桑变无暇。愿让我放下牵挂，一笔一画，描出一。干嘛老穿成这样？当然是为了我们的直播呀！现在竞争这么激烈，怎么脱颖而出啊？这么雷是怎么干活？要不小芳再修口再改改？修口啊？行。哇，哥，你要拍古风写真吗？拍什么古风写真？我一个大男人。可是我觉得很好看耶。哦，是不是啊？多帅呀、啊！我最了解小姑娘的心了。陈姐姐，你要喜欢汉服的话，我可以送你一套。真的吗？真的。哦，是这样啊，我想拍一个推广视频，但是也没什么预算，找那些职业演员。我刚才路过的时候吧，我看小姐姐在弹琴。嗯。不听声音的话，弹的还挺像模像样的。什么叫不听声音的话？就是你弹的不怎么样。啊，声音不重要，后期可以配音。我呢是想问你俩，就是愿不愿意出镜帮我拍这个视频？我愿意。为什么不愿意啊，师傅？不是，师傅，你知道现在外面拍一些古风写真都要多少钱的吗？我一直都想拍，舍不得拍呢。现在有人免费给我们拍，还是拍视频。你为什么不愿意啊？你愿意说你愿意。什么为什么为什么？我不喜欢拍照，你想拍你去拍，也没拦着你。真是。哦。那你可以多给我拍点照片吗？当然可以啊。我本来是想拍一段汉服男女古琴对答，但看老秦不愿意，那我就得再找个男模特跟你配个对儿。好呀，好呀，好。哎，你你看这秀好像，这样也可以。悠悠可我我再帮帮你们吧。哦，好，好呀，耶。有了。这边请，导演。坐了那么久的飞机，不累吗？不先休息一下。齐伟的事情，我怕是不能再等了。要不我找一个借口先把他赶走。齐下到这一步，后面就很难走了。对不起，左总，这次是我失误了。齐伟那个老头子，平常看上去就是一个书呆子，我真没有想到他那么不好糊弄。早知道这样，我是不会聘用他当这个所长的。老头是书呆子，就好糊弄吗？小心，有点烫。
刚才的意思是，七位一直咬住这个事情不放，大人又不知道我们集团的计划，拼命的催我查这件事情，所以我现在的处境真的很被动。就以年假为理由，想过来跟您商量一下。坐。红弦黑猴苏总，红旗没法赢啊。是吗？这次我用红旗齐伟还有用？您的意思是让我丢去宝帅？你回去吧，阿仁身边少不了你这个帮手。来，来，老师，您先喝杯水。你们啊，也太没时间观念了。承诺好的一个上午，你看看，现在都几点了？是是，现在这时间去。哎，现在确实是有点晚了，您再坚持坚持，马上就到您了。我们这也是为了保证您的点评更加精彩嘛。小伙子，我们老年人比不得你们年轻人，熬不起啊。明白，哎，要不这么着，您先坐一下，我去给您买咖啡去啊。您您等一下啊。哎哎哎、七号嘉宾的资料你有吗？嗯、呃，有。回头给我啊。好的。哎哎哎，老师老师，你实在对不起，您再稍微等一下，我这咖啡马上就好了。我这么大年纪喝什么咖啡呀、啊？不是。哎，陆谦。你怎么在这儿啊？哎，人呢？没拦住，走了。走了？你开什么玩笑啊？这马上就直播了。本来说是一上午的，这都快五点了，人家死活都不干了。罗有钱，罗有钱，让我说你什么好啊？我让你看着看着，什么意思？你不懂啊？我我这不来给他买咖啡来了吗？买咖啡？谁让你买咖啡的？让你陪着就是看着他们。你看看，咖啡买好了，现在人也走了，我这直播怎么办？你以后长点脑子好不好？是，宋哥，嗯，我确实不应该来买咖啡，我应该先把人看住的。我是没经验嘛，以后不会了。你倒是长经验了，我们现在直播怎么办？啊，要不你上台做嘉宾去？宋哥，导演那边找您。啊好，你要是再出这种问题啊，你给我滚蛋！先生，您的咖啡好了。喂，喜喜。啊，我刚才在忙呢。啊，对，就是这不都指望我的吗？啊！制片人可器重我了，嗨，我是谁呀、啊？这景还挺好啊。嗯，就这儿吧。对。啊。把这个，把这个打开。小王。啊，好。这个，这个。好了，看看吧。
my god， 我这俨然就是古代的大家闺秀嘛！这位大家闺秀，你能不能把你的腿给我并起来？哦，嗯，这裙子太宽松，一不小心就放飞自我了。哎，我跟你说，你们今天这个拍摄非常关键，一会儿你们古琴对谈的时候，一定要有眼神的交流。怎么交流？就这样啊，要带着爱意和羞涩。轻轻一品，哎呦，自然一点，眼睛先往下，然后慢慢往上抬，一定要媚，媚不媚？哎，你这白眼翻的，你翻白眼怎么媚呀、啊萱萱，你这化妆技术也太棒了吧！这这这还是秋元吗？那必须的呀！太美了。和羞涩轻轻一品，一定要媚。哎，你要不改天我们也拍一个吧？你会弹古琴吗？哎，不会啊。那拍什么呀？后期配。眼神，邱大元子，注意眼神。卡，怎么样啊？拍的怎么样啊？我回头啊，把那个翻白眼的删掉就行了。不用翻白眼啊。来，我看看。哟，看不出来老秦是比我帅好。还不错吧？师傅，你的琴我拿来了。好，放在桌上吧。好的。摔到了没有？我怎么流鼻血了？我的天哪！啊，哦，对不起。别动，别动，别动。坐下，坐下，坐下。哦。先扶一下。哦。我去拿湿毛巾。我看看。嗯。行了，不留了。怎么活这么大的啊？收工。
中的小确幸。我们家那位呢，也没什么别的爱好，就喜欢收藏艺术品什么的。这不过几天他就五十岁生日了吗？哦，我明白了。您找我们玉心斋呢，是想再给您先生挑一份礼物吧？<笑>当然不是了。我先生收藏的画呢，都是国外艺术家画的。嗯，挂在家里呢，又有品味又时尚，可比那些老气横秋的国画洋气多了。<笑>那您找我们是为什么？我想给我先生呢搞一个私藏展，到时候呢会邀请艺术圈的一些名流过来参加。那么展览现场呢，如果是搞得太简单的话呢，会觉得没什么新意。所以呢，我想加一个节目，呃，请你们到现场修复书画，这样我觉得大家都会觉得有意思一些。您是说让我们去现场做修复表演？哎，不是表演，不是表演。嗯、呃，可以理解为表演。你们报个预算吧。对不起，吴女士，玉心斋不提供表演服务。啊，可能我说话比较直了点儿，不过这样沟通起来不是更加有效吗？秦先生，你们想想看啊，到时候现场会有很多的社会名流，这不也都是你们玉心斋的潜在客户吗？说的也是，要不老秦非常抱歉，吴女士，我呢就是喜欢那些老气横秋的中国字画。您的这个时尚展呢，我就去不了了。也不去凑数了。另外，我觉得，人如果忘了本，赚再多钱也不受人尊重。你不都已经上了直播了，还装什么清高啊？真有意思。哎哎、女士，你听我给你解释。女士，真是。哎，老秦，你说说你，你就礼貌的拒绝一下不就行了吗？你干嘛非得躲开呀？自打狂妄不得难受。他是不是还没买单啊？这生意没谈成，还得我们买单。做人呐、啊，不能太死板。白长你那张脸，怎么白长？长得好看，但不招姑娘喜欢呗。我怎么不招人喜欢？我给你看看，现在姑娘都喜欢什么样的男生啊？这第一条。外形过关，有品味。我是，你是，算你过关。第二条，生活健康，爱运动。你看那个新左那小子，在山上都还健身呢。你呢？这第三条，乐观积极，有爱心。我又养鱼养猫，应该算是吧。算是。算是，这第四条，温柔体贴，男友力 max。我看你呀，是毒蛇力 max。这
。最后一条，有上进心、责任心和耐心。这些是我。行行行，你才是十万少女的梦中情人。那么你为什么现在还单身呢？单，你买单。你说这个人泄露的，可一个普通的工作人员根本接触不到核心的技术资料啊！这个是他亲口跟我承认的，您难道怀疑我的调查结果吗？我要见见你说的这个人，都是一些细节。我想没有这个必要了吧？况且，人文也已经开除了。事情还没有弄清楚，怎么就把人给开除了？已经很清楚了，就是这个实习生为了一点蝇头小利，借工作之便拍了照片。卖到了网上，这是详细的调查报告，您看一眼。齐所长，你也消消气，这次的事情我是有点自作主张了，不过我也是不得已而为之啊。我相信我们都不希望这件事情闹大了，成了公众丑闻，影响到所里的声誉。那就这样吧。就拿这个，就拿这个糊弄我。但现在，我们还能怎么办呢？至少现在对公众，我们有了一个交代，对吧？我这么做也是为了集团利益。什么叫集团利益？集团利益就是开除一个实习生。集团利益不应该是好好的把真相查出来，给大家一个交代吗？以后不是可以慢慢查吗？琳达，我最信你。连你都不让我查，我只会更好奇。没有以后了。明天早上让我看到你的辞职信。大人，你确定要这样对我吗？以后生活里我们还是朋友，但齐老说的对，这种事情不能发生在古物研究所。其实我也不是你招到古物研究所来的。如果要我离开，还得需要左总说 yes。二人。和琳达都是我的左膀右臂，我们是一家人。既然是一家人，那就是一损俱损，一荣俱荣。你不要任性，琳达做的没错。安口，这次是原则。这么点小事就让琳达去处理啊！别忘了，你还有更重要的事情。那些仕女图到现在都没有美女，你可不能让我失望。轻，头脑这么不清醒，交给我处理吧你父亲生前一直想凑齐这些画，这个系列应该不止这两幅。叔叔年纪大了，也干不动了，你父亲的心愿就交给你来完成吧。爸，我最近挺失败的，你看见又要骂我没出息。你教我的那些道理，人要做自己该做的事儿，守自己该守的道，爱自己该爱的人，哪有那么简单？我是挺想跟安口把古物研究所弄好的
，可我现在连该信谁我都不知道。还有小袁，我把我们俩的关系也弄得一团糟。徐大仙儿，可能是我还不够成熟吧。你放心，你们家怀人是不会给你丢脸的。现在有句话叫“越努力越幸运”。我会好好努力的，爸，你也保佑保佑我，让我幸运一点。小袁回来了，老师，好吃了吗？吃过了。小袁，大仙人，你怎么在这儿？我还想问你呢，你吃又搬回来了吗？哦。我就回来拿几件衣服，你呢？怎么回来了？哦，就是想来看看。嗯，你是你出了什么事儿吗？啊，倒也没有。小袁，你拿完衣服，我们去买个彩虹糖，好不好？嗯那你等等我。现在还看《铠甲勇士》吗？没有啊，现在出了这么多新的电视剧，我都看不过来呢。我又看了《影霸西招决斗》，小时候都喜欢雪豪侠，自然而然就站在他那边了。现在再看《影霸》，虽然说他是个反派，但是心存善良，也不是个十恶不赦的坏蛋。小时候看事情的角度，当然和长大了不一样了。不过你长大了，口味倒是没变，还是喜欢吃这个。你小时候喜欢吃的那个叫啊，芙蓉酥。这么多年了，那家店还在吗？一直都在啊，而且口味一点都没变。真的假的？嗯。现在想想，小时候真好，一个芙蓉酥里能笑半天。我小时候还特别扛冻呢，感觉那个时候冬天都没穿过羽绒服。现在一到冬天，恨不得暖宝宝、暖水袋全都武装上，才能熬得过去。哎，你还记得当时二班那个胖东吗？就是每次冬天体育课结束，他领子就冒热气儿。哦，我记得，我记得，小时候挺烦他的，现在想一想，多可爱一个小胖子。是啊，哎，好想回到小时候啊。一眨眼就长大了，回不去了。不过我是真得现在就回去了，时间已经不早了。拜拜。嗯，拜拜。什么样的男生招女生喜欢？尊重女性，不太多干涉她的选择，并且无条件支持。师傅，那我真的动手了呀！我无条件支持你。好的。我有一道香味。不起。好啊，师傅，好看吗？<笑>做不到，下一条。迎合他的喜好，并和他一起沉迷。师傅，我实在太可怜了吧！<笑>
就是，但凡有点脑子，也不会搞成这样。啊就没有点智商正常的方法吗？做一件只有你们知道的浪漫小事，这还不简单？看好你。老板，一份新鲜出炉的芙蓉酥。好的，你稍等一会儿，一会儿就出一炉了。好嘞。这么巧啊，秦先生，你也喜欢这家店？对啊，之前邱元带我来过一次，味道确实不错。小袁这个人是这样的，喜欢的东西呢，巴不得跟所有人分享。这家店，你都不知道他跟我推荐过多少次了。你既然都碰到了，不如坐下一起等。好、啊。我之前听闻秦先生手里有一幅跟细节图非常像的示例图，不知道秦先生有没有意愿转让给我？您听谁说的？偶然听闻。您放心，我是非常有诚意的，价格上不会让您吃亏的。这件事情呢，咱们改天再说吧。今天我有更重要的事。先生，您的风酥好了。谢谢，再见。记得要配梅子水。这是你的，哦，谢谢。这什么情况？是崇拜我吗？还前仆后继的翻车？那什么，秋元，你先送他回去，这交给我啊。行，那你扶我师傅回去啊。好好好。哦，慢点，慢点。没事吧，老秦？废话，能没事吗？他都那样了。那那你这反射弧也太长了吧？现在才开始。用你管？那我送你去医院。不去。你赔我扶苏。我赔啊。谢谢你啊，小袁，今天给你添麻烦了。你跟我客气什么呀？这样能舒服点吗？嗯，舒服多了。行，那你要没什么事儿，我就先走了。我还有点事儿要忙。这么急啊？你你吃了饭再走吧。你饿了？我有一点想吃你做的面了。没问题，你等一下。要我帮忙吗？不用。呃，大仙人，锅就在灶台上，调料什么的都在最左边的抽屉里。好。哇！快趁热吃吧。你不吃吗？我不吃了，我得赶紧走了。嗯，这么着急、啊？嗯，那你好好养伤，有事儿随时给我打电话啊、嗯。拜拜。怎么还不回来？就你脚受伤了吗？我也受伤了。啊啊、哎！哎！
老秦，老秦，老秦，老秦，你看到左怀仁的朋友圈了吗？啊，左怀仁的朋友圈，你怎么加他微信？我当然得加呀，知己知彼才能百战百胜啊！不是，你看呀，这秋元怎么还给他做面啊？还生活中的小确幸，这个新总真的是撩完我们家轩轩，又撩秋元呐！这就烦烦烦烦死了，拿拿拿走。你干嘛呀？我这不找你吐吐槽吗？你吐槽找你们家柳生吐槽，去去去去去！哎，哎以为我受伤了，完课就不用上了是吧？快点回来，马上。我倒要看你什么时候回来啊！干这么多事儿，我我我我还是不是你叔？不是你把我轰出去的吗？我轰你走你就走吗？你你什么意思？啊？你不问我怎么样，我脚蹬扭的，你给我看个破面条什么意思？啊？我不是问了你去不去医院，你说不去啊？我说不去就不去吗？我说我没事，我就真的没事吗？那那我们去医院吗？不去啊。那我是在这儿照顾你呢，还是出去呢？随便，随。我怎么随便呀、啊？你想想办法。哎呦，你这个人真的比大姑娘都难哄。哎呦，师傅，你找我吗？你好点了吗？我马上就回来了。找我吗？你好点了吗？我马上就回来了。你，你还有事吗？啊，那那我出去了。好多了，你回来注意安全。没事了，不着急。哎呀，哎呀，我听到了什么？是我叔的娇羞吗？你怎么还没走啊？幸亏我还没走。行啊，我说怎么不仅收徒弟，还又买芙蓉酥，又弄猫窝的哦。原来是铁树要开花呀！什么铁树开花？老板犯错了。好多了。回来注意安全。哎呦，哎呦，这个温柔啊！哎，最后是因为害羞给取消了是吗？啊，不是，我关心一下徒弟怎么了？不是，你这儿哪是关心徒弟呀？啊，我说怎么无缘无故的冲我发火？哦，秋元去照顾左怀仁，你吃醋了，这样一解释就通了。觉得自己特别聪明是不是？那你猜我接下来干嘛？那还用猜吗？爸，我想成秋园呗。师傅，师傅，我回来了，扶起来，扶起来，扶起来。哦，来来来来来来，快快快快！你要敢多说一个字，我饶不了你。坐坐坐，这儿。师傅，回来了。你怎么样了？没事儿。需要慰问？不行。那需要关心？没有啊。需要人陪。秋元，先去做晚饭吧，我跟高硕有事儿聊。哦。去啊。哦。嗯，那我去帮忙去。咦咦。去。
这买的是什么好吃的呀？蛋糕吗？什么好吃的？这是我的心愿蜡烛，一会儿啊，我要亲自打开，心才够成啊！你就真的不觉得这是忽悠人的吗？别瞎说，这个很灵的。哦，我们轩轩回来了，哎呀，这是又买了什么呀？啊，等了一个月才到的蜡烛。等了一个月的蜡烛，这能等这么久，肯定有它什么特别的地方。你别动，这是我的心愿蜡烛，只有我自己才可以碰。哇哦，我看，不同的颜色有不同的作用。这个是我的诸事顺利蜡烛，就是祈求一切顺利的。哦，还有这个，这个粉紫色的蜡烛，是我用你的名字下单的。这个是增强型爱情好运蜡烛。啊，不用不用不用不用，我我不需要这个，我不需要。那那怎么不需要啊？谁还能不需要爱情啊？哦，我现在一心想的只有学习，这么贵的东西就别浪费在我身上了。哦哦，对对对对对，那以后有需要的时候你再来找我。哎呀，这段时间辛苦大家，周末了大家好好休息两天。嗯，这个身体休息啊，脑子不要停下来。嗯，想想夏季的选题，呃，等回来以后呢，大家必须给我报三个方案。明白，那明天撤了。好，走吧，走吧，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。哎，宋哥，啊，其实我有一个小想法，要不我说给你听听。哼，你来这么短时间就有想法了？啊，那好，你说吧。月里青山淡如画之书画装裱的构成，书画装裱是由十二个部分构成的。接下来听我讲解一下吧。首先，最重要的是画心，一般为纸质或卷本的书画作品。画心背后有一层托纸，来保护书画，故又称印纸。卷画用的原木杆分天杆和地杆，统称为画杆。天杆上曲圈系有丝带，地杆两端装有轴头。画幅上下的浅色零或卷是隔界。背后地杆两边还有两条零或卷，叫瓣。附背纸是画幅背后的整个表纸，表纸背后上方加表的卷或者零为包手，在包手上端天杆处贴的纸条叫做签条，用于写书画作品的相关信息。正面粘有两条对称的纸带，叫经验。以上就是我的全部信息。你 get 到了吗？一颗逐梦的心，在梦里，一次渴望握紧握紧。
着的。